Hi. Ami motivational art and teaching challenge onurudho. Aajke tomar ekjon na ekta ekto mukun thoro na ekta class niyesi. Je class ta amar challenge aage ase. Class ta ki class ta hoche. Amra composition kia be set korbo. Jokon amra kono complete ne jai. তখন আমাদেরকে কম্পোজিশন করতে হয় তো সেই কম্পোজিশনটাকে আমরা কিভাবে সেট করব কম্পোজিশনের গভীরে আমরা কি করে বুঝব গভীরতা কিভাবে বুঝব কম্পোজিশন মানে এটা তো নয় যে তুমি দুই চারটে ফিগার করে দাও দুই চারটে অ্যাক্টিভিটি করে দাও সেটা কম্পোজিশন কম্পোজিশনের মধ্যে অনেক কিছু ভাগ থাকে অনেক কিছু ব্যাপার থাকে সেইগুলোকে আজকে টোটালি আলোচনা করব আজকে দুটো সেকশনে আছে একটা হচ্ছে 5 থেকে 6 থেকে যারা দশম শ্রেণী পর্যন্ত তাহলে একটা কম্পোজিশনের আলোচনা হবে আর যারা একাদশ শ্রেণী একাদশ শ্রেণী থেকে সর্বসাধারণ যেখানে বয়সের কোনো লিমিট নেই তাদের কম্পোজিশন নিয়ে আলোচনা হবে পুরো মাসে সেখানে কম্পোজিশন দেওয়া হয়েছে উৎসব একটা কম্পোজিশন দেওয়া হয়েছে আর একটা হচ্ছে সেফ ডাই সেফ লাইফ তো এরকম বিভিন্ন কম্পোজিশন বিভিন্ন রকমভাবে হয় শুধু এই কম্পোজিশন বলে কোনো কথা নেই বিভিন্ন রকমের কম্পোজিশন হয় বিভিন্ন জায়গায় আমাদেরকে বিভিন্ন রকমের কম্পোজিশন করতে হয় তো যখন অ্যাজ এ বিগেন আর হিসাবে যখন তোমরা কম্পোজিশন নিয়ে ভাববে তখন তোমাদের ফার্স্ট অল মাথায় কি আসা দরকার কি এমন কিছু বেসিককে মাথায় রাখা দরকার যে যার ভিত্তিতে তোমাকে কম্পোজিশন করতে হবে তাহলে চলো এই ভিডিওটা একটু বড় হতে চলেছে পুরোটা একটু হয়তো লেকচারাল ভিডিও হতে পারে ধৈর্য নিয়ে দেখবে কারণ ধৈর্য আমাদের ছবি আঁকতে গেলে ধৈর্য আমাদের দরকার আর সেই ধৈর্যটা দেখা যায় কতটা আছে প্রথমে আসি উৎসব নিয়ে বলো শুরু করো আমি প্রথমে আসি আমার একটা সন্দীপ আছে সন্দীপ স্টুডেন্ট মানে তার কাছে আমি উৎসব সম্বন্ধে শুনি আর অ্যাকচুয়ালি ওর চোখে অ্যাজ এ আর্টিস্ট অ্যাজ এ আর্টিস্ট তার চোখে উৎসবটা কি লাগে বলো বলো তোমার যা ইচ্ছে বলো সেখানে আমি ঠিক করে দেবো সেই জায়গায় কোনো রকম বলো মন খুলে বলো ভাবো তুমি একজন আর্টিস্ট তোমার চোখে যেটা দেখবে সেটা আমি দেখতে পাবো না অতএব এখানে কোনো রকম জড়ত থাকার দরকার নেই সবাই 
এখন আমরা এই পুলি পুলি জ্বালাচ্ছি কিন্তু আগে এই ক্যান্ডেল দীপাবলি এই মাটির প্রদীপ ক্যান্ডেল ছিল না মাটির প্রদীপ সরষের তেলে দেওয়া হতো এটা হচ্ছে কিন্তু দীপাবলি দেখবে এই মাটির প্রদীপ আর ক্যান্ডেল কিন্তু জগদান তুলে দেয় না ওখানে সবই ইলেকট্রনিক্স আর ইলেকট্রিকের ব্যাপার থাকে ওই জন্য ওটা হচ্ছে আলোক সজ্জা আমি কিন্তু আলোক সজ্জাটাকে নিয়ে বললাম ভাঙলাম নেক্সট আলোক সজ্জা কালী পুজোতে আসবে না ভাবো এবার কত কি বুঝবে একটা কম্পোজিশন করতে গিয়ে আচ্ছা তারপর সেমন দিয়ে কি করবি হেডফোন নাও এই মাইক্রোফোন নাও দেখি বোম ফাটানোর থেকেও তারাকাটি যে ব্যাপার গুলো ওইগুলো তো মেনশন করতে হবে মানে জাস্ট ওটা হচ্ছে আনন্দ নতুন ব্যাঙ্ক জামা পড়ে প্রদীপ জ্বালাচ্ছে হ্যাঁ এবং সে তারাকাটি মোমবাতি এইগুলোকে নিয়ে জাস্ট ইনক্লুড করতে হবে এইটা হচ্ছে দীপাবলি আচ্ছা আশা করি উৎসব জিনিসটা ক্লিয়ার হলো ওটা পাস করো দাও আমাকে দাও আচ্ছা তুই আবার বল উৎসবটা কি করবি মানে তুই কি বোঝাচ্ছিস কি বোঝাতে চাইছিস সেখানে যে বাচ্চারা প্রতি জেলাচ্ছে এই জিনিসটাকে দেখাবো আর আর একটা পাতাতে যে যে সেই মানে এই জায়গায় তোমরা যে জায়গায় খাচ্ছ সেই জায়গার গতানুগতিক জিনিস থেকে বের হ যেন তোমাকে চিনতে শেখে যেন তোমাকে সবার থেকে আলাদা করে চিনে এমন কিছু জিনিসকে করো এমন কিছু জিনিসকে নিজের মধ্যে ইনক্লুড করো যেন তুমি সন্দীপ সন্দীপ সন্দীপের জায়গাটা আর কেউ নিতে পারবে না আমিও না এভাবে নিজেকে ভাবতে হবে এভাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে প্রত্যেকটা কম্পোজিশনকে এভাবে ইউটিলাইজ করতে হবে তুমি কিছু জিনিসকে কারোর কম্পোজিশন কে নোট করেছো সেখান থেকে কিছু বলছো সেটা নয় তোমার ভাবনা চিন্তাটা একদম ফ্রেশ হবে সেটা তুমি ছাড়া আর কারোর হবে না যেখানে অন্য কেউ ভাগ বসাতে পারবে না এটা কম্পোজিশন এইটা যখনই করতে শিখবে তখনই তুমি নিজেকে আলাদা করে জাহির করতে পারবে আর পাঁচটা লোকের কাছে এটার জন্যই আমরা আর্টিস্ট এটার জন্যই আমরা শিল্পী নতুন কিছু সৃষ্টি করা খুব ভালো লাগলো আচ্ছা এবার আমি বড়দের পুলিশ দাঁড় করিয়েছে 
এই জায়গা থেকে একটু বেরিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে হবে আমাদের মানে বুঝতে হবে সেফ ড্রাইভ এবং সেফ লাইফ এই জিনিসটা জায়গাটা কোথায় মূল্যটা কোথায় জি এর গভীরতাটা কি একটা কথার একটা লাইনের অনেকগুলো মানে থাকে অনেকগুলো দিক থাকে তার প্রত্যেকটা দিককে আমাদেরকে মেনশন করতে হবে এবং প্রত্যেকটা দিককে খোঁজ রাখতে হবে একটা কনফিউশন মানে তুমি ওপর থেকে যেটা দেখাচ্ছি দেখছো যে সেফ লাইফ সেফ লাইফ মানে আমি ওপর থেকে দেখছি যে যদি কেউ ড্রাইভিং মানে অ্যাটলিস্ট যদি কেউ গাড়ি চালায় তার মাথায় টুকি থাকছে না তার মানে সে সেফ ড্রাইভ করছে না তা গাড়ি চালানোটাই কি শুধু সেফ ড্রাইভ মানে ড্রাইভ আমরা লাইফে যেভাবে চলছি সেটাও একটা গাড়ি এবার বলে এটা কি বললেন স্যার ভাবনাটাকে এভাবেও ভাবা যায় শুধু গাড়ি চালালেই যে আমরা ড্রাইভিং তা নয় ড্রাইভ নয় আমরা জীবনটাকে যেভাবে চালাচ্ছি সেটাও আমরা ড্রাইভার আমাদের জীবনের সঙ্গে আমরা জীবনটাকে যেভাবে চালাচ্ছি সেই জীবনটাকে চালানোর ক্ষেত্রে আমরা যে প্রোটেকশন গুলো নিই না সেগুলো একটা ক্ষতি আমাদের এভাবেও ভাবনা চিন্তা করা যায় শুধু সেফ ড্রাইভ বা সেফ লাইফ মানে এটাই নয় যে আমি গাড়ি চালাচ্ছি আমি মোটর সাইকেল চালাচ্ছি আমি হেলমেট পড়ছি না আমি গাড়ি পড়ছি না তার জন্য আমার সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ আগে ভাবনা চিন্তা এসেছিল জীবনের গাড়িটা কিভাবে চালাবে এবার প্রোটেকশন নিয়ে চালাতে হবে কিন্তু কিছু কিছু সময় আমাদেরকে কিছু গতানুগতি কনফিউশন করতে হয় কারণ সেগুলো পরিবেশ দেবে আমাদেরকে পরিবেশের সঙ্গে মানে আমাদের যে জায়গাটাই আমরা আছি সেই জায়গাটার সঙ্গে রিলেট করে আমাদেরকে কনফিউশন করতে হয় বললাম যে শুধু গাড়ি চালানোটাই আমাদের জীবনের ড্রাইভ নয় আমাদের যে জীবনটা আমরা যেভাবে নিয়ে যাচ্ছি সেটাও একটা ড্রাইভের সমান আমরা সেটাও একটা ড্রাইভার এবং সেই জীবনের পথে কি কি প্রোটেকশন নিচ্ছি না কি কি ভুল নিচ্ছি না এগুলো আমাদের মেনশন করা উচিত সবাই জানি যে মানুষকে সচেতন নিয়ে চলাফেরা করতে হবে সবকিছু নিয়ম মাফিক চলাফেরা করতে হবে গাড়ি আপনি পুলিশে ধরবে আপনি চারটে ফাইন দিয়ে বেরিয়ে যাবেন আর জুতো তো একদম করবেন না খালি পাই যাবে বলো না তুমি বলো না তুমি ঠিকই বলেছো তুমি এই সাবজেক্টটা করছো এবার তুমি ঠিকই করছো কিন্তু তুমি বললে কি বললে বলো যে কি ওটা বলো ওখানে বলো আমি সেটা বুঝাবো দেখো তুমি বলতে চাইলে যে জীবনকে কিভাবে চালাচ্ছি এবং সেটাও ড্রাইভের মধ্যে কিভাবে পড়ছে সেটা আমি বুঝতে পারবো 
তোমার বয়স এখন সিক্সটিন ধরে নিলাম সেভেনটিন ধরে নিলাম অ্যাকচুয়ালি তুমি তোমার বয়স এখন জিরো জিরো থেকে সেভেনটিন তুমি যে অতিক্রমটা করেছো যে বয়সের যে অতিক্রমটা করেছো যে সংঘর্ষটা করেছো তুমি আজকে এই জায়গায় আসতে সেটাও একটা স্ট্রাগেল আর স্ট্রাগেল মানে সেই স্ট্রাগেলটাকে করানো সেটা একটা ড্রাইভের সমান আজকে তুমি বাইক নিয়ে শক্তিপুর থেকে বাজার সো যাবে শক্তিপুর থেকে বাজার সো যাবে মানে ওই বাইকটা স্ট্রাগেল করছে তুমি ওকে পরিচালনা করছো মানে তুমি ড্রাইভ করছো তাহলে তুমি আজকে জিরো থেকে সেভেনটিন পর্যন্ত যে বয়সটাতে তুমি যে স্ট্রাগেলটা করেছো এবং তার মধ্যে তোমার যে মন তুমি যেভাবে পরিচালনা করেছো তোমার মনকে তুমি যেভাবে নিজেকে পরিচালনা করেছো সেটাও একটা ড্রাইভ এই জায়গায় পরিচালনা করতে গিয়ে এই জায়গায় তুমি নানান রকম ভুল করেছো যে ভুলটা তোমার ধরো শক্তিপুর থেকে বাজারস্থ যেতে গিয়ে বাইকাররা ড্রাইভাররা যে ভুলগুলো করে হয় কেউ পরিচয় নেয় না কেউ হেলমেট নেয় না কেউ জুতো পরে না এই এটা তো ওই দিকে ভুল গেল কিন্তু তুমি জিরো থেকে সেভেনটিন যে বয়সটা আছে সেই বয়সটাতে নিজেকে তৈরি করতে গিয়ে তুমি যে ভুলগুলো করেছে সেই ভুলগুলো একটা ড্রাইভ এবং ড্রাইভারের এই ড্রাইভার যে ভুলগুলো করে সেই ভুলগুলো সমান তোমাকে সেই ভুলগুলোকে নোটিস করতে হবে কত বল কত বল কত বল সেই ভুলগুলো তোমাকে নোটিস করতে হবে এবং সেই জায়গাগুলোকে তোমাকে হয়তো মেনশন করতে হবে তারপরে তুমি ওটাও তোমার সেভ হ্যান্ড সেভ ড্রাইভ সেভ মানে আমাদেরকে ভাবতে হচ্ছে জীবনের সঙ্গে তুমি যে ভুলগুলো করেছো সেই ভুলগুলো তোমার প্রোটেকশন যেমন এরা ভুল করে প্রোটেকশন দেয় না সেই ভুলগুলোকে তোমার রিয়েলাইজ করতে হবে গৌরবের কাছে কাজ করো গৌরবের কাছে শুনবো আমাদের আর্টিস্ট আমাদের একাডেমির সব থেকে এখন ভালো স্টুডেন্ট গৌরব শ্যামন্তী সন্দীপ আর অয়ন বাবা এরা সব সিনিয়র স্টুডেন্ট অনুষ্ঠান বা প্রোগ্রাম উপলক্ষে একটি আঁকার কম্পিটিশন রাখা হয়েছে এবং সেই উপলক্ষে আমাদের বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে যে সেভ ট্রাই সেভ লাইফ মানে সুস্থভাবে চালাও এবং জীবন বাঁচাও বা সুস্থভাবে চলাফেরার মধ্য দিয়ে জীবনটাকে সুস্থভাবে এগিয়ে নিয়ে চলে এবং জীবনের প্রোটেকশন নেওয়া তো যেহেতু কালী পুজো উপলক্ষে এবং দীপাবলি উপলক্ষে এই বিষয়টা দেওয়া হয়েছে তো আমরা সাধারণ চিন্তা ভাবনা থেকে এটাকে কালী পুজোর সঙ্গে যদি একভাবে মিলিয়ে করতে পারি তাহলে সেটা নতুন ধরনের একটা কম্পোজিশন তৈরি হতে পারে তো আমি সেই জন্য এই বিষয়টার সঙ্গে কালী পুজোর বিষয়টাকে নিয়ে আমার কম্পোজিশনটা করব ভাবছি তো যেহেতু আমাদের এলাকায় কালী পুজোর একটা বেশ বড় সড়ো অনুষ্ঠান হিসেবে পালিত হয় বা উৎসব হিসেবে পালন করা হয় এবং কালী ঠাকুর বিসর্জনের দিন কালী ঠাকুরের লড়াই একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ আমাদের এলাকায় এবং সেই সময় অনেক ভিড় ভাড়টা হয় এবং নাচ গানের মধ্যে সেই সময়টাকে সুস্থভাবে পরিচালনা করার সময় বিভিন্ন সেবিক পুলিশ এবং পুলিশদের সহায়তা প্রয়োজন হয় তো আমি সেই কালী ঠাকুরের লড়াইয়ের দিনটার সময় বিভিন্ন ঠাকুরগুলো নিয়ে যাওয়ার সময় নাচানাচি এবং বড় বড় গাড়িতে ঠাকুরগুলোকে নিয়ে যাওয়ার সময় বিভিন্ন সমস্যাগুলোকে পরিচালনা করার জন্য সমস্যাগুলো থেকে মানে মানুষদেরকে সাহায্য করার জন্য বা ঠিকঠাক মতো গাড়িগুলোকে এগিয়ে নেওয়ার যাওয়ার জন্য যাওয়ার জন্য সেই পুলিশদের যে সমস্ত কার্যগুলি থাকে সেই ক্রিয়াকলাপগুলি আমি আমার ছবিতে দেখাতে চাই এবং এর মাধ্যমে একই সঙ্গে আমি কালী পুজোর বিষয়টাকেও তুলে আনতে পারছি আর সেভ ড্রাইভটা আমি জীবনের মধ্যে দিয়ে তুলে করতে পারছি তার ফলে দুটো মিলে একটা অন্যরকমভাবে আমার নিজের মতো ভাবনাকে এই কম্পোজিশনটা তৈরি করতে পারছি ওকে গুড ভালো লাগলো এটা কিন্তু আমি দেখতে চাই
আমাদের আজকে কম্পোজিশনের আলোচনা এখানে শেষ আমরা বুঝলাম যে কম্পোজিশন কিভাবে করতে হয় কম্পোজিশনের বেসিক ঠিক কি জিনিসগুলো সেগুলো ধরতে হয় কোন বেসিক জিনিসগুলোকে আমার সামনে রাখলে আমি কম্পোজিশনটাকে দাঁড় করাতে পারবো এবং কি বেসিক ধরলে আমি কম্পোজিশনগুলোকে আলাদা মানে উৎসব বলো এ বলো যে কিছু জিনিসগুলো আমি আলাদা করে ধরতে পারবো চলো আমরা পরে কোনো একটা ক্লাস আবার আসবো কোনো সাবজেক্ট নিয়ে 